方向，逆风车缓慢穿通车，纸飞机也在身后缓缓降落，放飞气球在空中翱翔自由，迎着风向北去寻找的那些以后，微甜的感觉就好像在你我左右，像魔法小手里面亲切牵手，在这一刻，请听我说。我要说的就这些。最后，我要表扬一下舒克，来到公司，短短的时间内，就能临危受命和大客户去谈判，而且谈得很好。这一点，你们大家都要向他学习。明总，您过奖了，不敢当。哼，不必谦虚，散会。继续努力，过不了多久你就能独当一面。啊，感谢明总对我的信任。我觉得荣氏这个案子呢，啊，现在他们的反馈已经回来了，你处理的很好。接下来和他们的接触，你就全权负责了。啊，全权负责，这不太好吧？哼哼，我很看重你哦。哦哎呀，你的球打得真不错呀！跟你做生意的风格一样，稳准狠。哎呀，这么多年的球友了，你就别给我戴高帽子了。我这个人你还不知道吗？从来是实话实说，有一句说一句。那好。我就不跟你绕弯子了，我就直说了。你不说我也明白，你们一回的情况，我大概也了解一些。叶总的眼力和能力，是我一向可欣赏的。但是，怎么了？李总，还有但是。你稳准狠的球技，似乎还没有找到合适的传人吧？<笑>对。来，请。郝总，进来，把门关上。你的资料。就打算在公司凑合点算了。为什么？哎，下次跟荣氏谈判，明总还让我去，那我可不得准备准备吗？我今天是提出了想法，但具体方案我心里一点谱都没有。而且你不知道，对方那个女的一定很难对。女的？对啊。好不好看？有没有我漂亮？那不会啊，这个世界上怎么会有女的比你漂亮？哎呀，你别多想了。我跟你说，我现在真的是隔行如隔山嘛，我的压力很大的。陪别的女的吃饭，你不陪我吃饭，我晚上不吃饭了，我再也不吃饭了，绝食！哼！哎，好，好，好，小祖宗，我今天晚上陪你吃饭，我吃完饭以后再回公司弄材料，行吗？这也差不多。哼！现在各行各业发展都很快啊，尤其是我们这一行，那可以说是长江后浪推前浪。公司呢，虽然规模不大。
但却很有发展前景。最近，我蛮有兴趣的，接触了一些的。哈哈，哎呀，大概可能是我有点老了，忽然想着要提起后辈了。叶总，不知道你能明白我现在的这种感觉吗？我当然明白了。所以呢，我现在也在慢慢的放权年轻人。哦，哎，莫不是叶总的那位传说中的乘龙快婿？<笑>我女儿结婚的时候啊，正赶巧啊，你有事儿不能参加婚礼，要不然你们俩就见上一面了。哎呀，你这一说呀，我更内疚了。<笑>不如再找一天，我担心你。嗯，好啊。哎呀，我还真想见见是多么优秀的一个小伙子，能入得了我们叶总的法眼。优秀不优秀啊，全靠实力说话。眼下啊，我正在让他全权负责荣氏的项目，就看结果怎么样了。是吗？那我可要拿着这一期的注资计划，拭目以待了。希望不会让你失望。不会。见。上次临时有事，徐小姐，实在是抱歉啊。林总，您太客气了。幸亏贵公司的这位舒先生对我们的项目足够了解，并没有拖慢我们的进度。哈哈哈，徐小姐真有眼力。舒克来我们公司虽然时间不长，但是他是我们公司重点培养的对象哦。徐先生，上次失礼了。没有，呃，徐小姐。您就是北京总部的唯一负责人徐小慧，什么意思啊？你们不认识啊？呃，不是，我只是没有想到许小姐这么年轻。哎，舒克呢？在会议室开会，陶总，您找他有事吗？没事。舒克，舒克，好好送送徐小姐啊！徐小姐，以后我们这个项目主要是由舒克来负责，呃，你们多多沟通啊！不用麻烦了，哎，应该的，应该的。哎，舒克，一定要送到位哦！好，徐小姐，请。再会，这边再见啊！哎，再见，好。好，徐总，你稍等，我把车叫过来。徐小姐，没想到你年纪那么轻，能坐那么高的位子，太不容易了。舒先生，您客气了，我看咱们也是同龄人吧？您不已经身居要位了吗？呃，我不能跟你相提并论是吧？我的情况你应该很了解啊。的确听说了一些，一个月之前还是个外行，这才没过多长时间，已经成功转型为 App 界的网络营销高手了，还被某珠宝品牌指名为他们做广告策划，真是业内新锐呀！哎呀，徐小姐，你别再夸我了，再夸我脸都红了。哎，这是您的车吧？再会了。哎从哪儿冒出来的？你跟别人眉来眼去的，当然看不见我了。你在我后面，你能看到我眉来眼去吗？我后面长眼睛了。我说是就是。哼。这两天怎么搞的？怎么总觉得你情绪不高啊？是啊，我在愁啊。李总入资这件事情，哦，事情有变吗？按理说啊，我们的机会面还是挺大的。李总之所以做到业界老大的位置啊，主要靠了他投资的眼光和长远。我似乎觉得他不太看好我们议会的未来。为什么？认为我们缺乏年轻的管理层。
这话说的，严重了吧？我们公司这么多年一直很注重培养年轻人。还不够，不够。那你的意思是，即便是赶鸭子上架，咱也得赶呀。在李总未做出决定之前，我们必须让舒克做出一单让业界认可的项目来，否则，我们议会的上市计划很可能延后。你是说荣氏？那我心里有数了。嗯，不过，你真的觉得舒克可以委以大任吗？哎呀，当然不是了。背后的功夫，当然要靠你了。面上的事儿，当然要舒克去跑了。也好，他和那个许小姐啊，他俩谈得很来，都是年轻人，在一起好交流，兴许对签合同有好处啊。哎呀，那就委屈你当幕后英雄了。哈哈哈哈无所谓，全靠你了。呃，大家一起努力。我徒弟现在给你们泡的呀，是我们茶馆的最经典的一味藏茶之一，您看看啊。一五四六雅系，哎，这个茶特别有特点，完全是人工的手工采摘啊！呃，采摘的时候，只采前面那一个小嫩芽，剩下都不要。还有啊，这个茶呢，成方饼，呃，和普洱不一样，哎，普洱是软饼，而且普洱非常坚硬，掰不下来。这个非常柔软，手轻轻一摘，不是，我干什么呀？舒哥说了。不能今天，不是抱怨，我跟胖丫，我们俩有一大误会。你还敢提胖丫？胖丫，胖丫，哎，我徒弟接着给你们说说啊。这是一款呢，具有烘焙工艺的一味藏茶。让我解释一下。这款茶呢，哎，不是。树哥说了，你不能进店。我买茶，买茶没问题吧？你买什么茶？我去给你拿，我送给你。老爷，叫什么都没用。树哥说了，你不能进店。哎哎哎，我请你吃过多少回饭，你不记得了？你自己数得过来吗？啊，虽然全是那个麻辣烫，不过你好这口啊，对吧？咱今儿改了啊，今儿咱吃这个麻辣小龙虾啊，你只负责吃，我管包。看这多好！哎哎，不是，你没听懂吗？树哥说了。我不能进店，对吧？我跟你说啊，你就是个死无鸡。从后边让让上上招招，大招全开，开完就跑啊，开完就搞，漂亮。大家都知道，钻石和珠宝，表达着一个男人对她心爱女人的承诺。而我今天的提案，也是关于“承诺”二字。不好意思，我先打断一下。我们其实呢，不太想往这方面发展，珠宝行业很难有太大突破。大家不妨先听完，它可能让你们意外。没错，我今天要跟大家说的，并不是。男女之爱的那种承诺，而是一个父亲对于自己女儿爱的承诺。这件事情是发生在我身边的真人真事。故事的主人公，他的名字叫做桃树。
，有一种爱会经常被我们忽略掉。这种爱不需要任何形式，不需要任何的甜言蜜语。就算你对他满怀抱怨，就算你对他常年逃避，但是他依然在那里，满怀着期许和祝福。从来都没有离开。在我看来，这种爱胜过世界上的一切海誓山盟。既然钻石跟珠宝被大家看作一种爱的象征，被大多数人都广泛的接受和喜爱，那么我们可不可以换一个角度去想，让天下的父母都有一个爱的宣泄口？让他们的爱有所依托，让他们的孩子都能够真切的感受到那份爱的光芒。浩总，您对我的提案还有什么意见吗？虽然我的小女儿还没出生，但你让我看到了她婚礼时的样子。真想把新郎狠狠揍一顿，太难受了。你总能找到一个不同的地方，来看待寻常的事情请我们无论如何关照议会一次，什么意思？我也是才知道，前两次咱们见的那个舒克，原来是议会大老板的女婿驸马爷。什么？原来啊，他就是议会未来的接班人，现在议会正全力捧他呢。这不，明总专门打电话过来关照。小慧啊，你们俩聊什么呢？明总。刘总。我跟徐总正在讨论议会的事情呢。议会，议会不是在给咱们北方区做广告提案吗？哎，我上次聚会好像听人说过，这个舒克是个设计师啊。什么设计师啊？好像之前是个卖楼的，后来认识了叶总的千金，这不一步登天了。说话要讲究证据，不要随便的信口开河污蔑别人。哎，小慧，别激动啊。咱两个说个正事儿，那个咱们北方公司的广告提案，咱俩人是不是得定一定？嗯，我那天给您的方案您看了吗？看了，我很仔细、很认真的看了一遍。但是呢，我得表明一下我的态度啊，不是针对你。我觉得吧，你上次提出的那个去火的方案有点太旧了，不够时尚。咱们公司主打年轻人的喜欢的理念才行，我觉得。荣总，我觉着这个并不矛盾。现在的白领最主要的需求就是去火，像咱们北方天气这么干燥，很多基层白领最直击的痛点就是补水、去火，这个很好呀。那，你就是很认可这个概念吗？当然了，我认为。你要认可，那我就同意。啊，就按你说的办吧。啊，去火、补水，挺好。<笑>那个小慧，晚上。我约你吃个饭，荣总，我今天晚上要赶计划，下次再说吧。那明晚呢？明天的事儿，明天再说啊。哎，小慧，你务必给我个时间，让我请你吃顿饭。不好意思，荣总，我最近真的太忙了，咱们再约吧。我先出去了啊。您就给他那么大压力，他都没空陪我了。他做的是正事儿，你别拖他的后腿啊
，我拖他后腿。自从他进咱们公司以后，连跟我吃饭、逛街、看电影的时间都没有了。你什么时候不能玩啊？现在是我们议会最关键的时刻。那您就放心放手，交给舒克去做。荣是那么大的客户，万一……万一怎么着啊？我现在没有那么多的时间培养他。我跟你说，一个男人做事业，除了能力和魄力之外，最重要一点就是靠运气。那要看舒克有没有那个命了，能不能扛下议会这个担子。那如果没有那个命怎么办？那议会的前途就要靠天意了。什么意思？这一次新一轮的融资上市，投资方说我们公司后继无人。谁说的？李总。李总。总而言之，能不能吸引李总这轮的注资，关键就是舒克有没有这个命，能不能顺利的拿下荣氏这个项目。对了，还有一件事情我忘了告诉你了，我们现在最大的竞争对手。就是克斯。反正听我妈那意思，舒克这回要拿不下荣氏，他就让他永远滚出我的生命。哎，不会的，阿姨就那么一说。到时候你要死活非得跟舒克在一起，他还能报哪冤呀？你以为他做不出啊？哎，你别瞎想了。再说舒克能力不是明摆着的吗？肯定没问题啊。我怕他对上的是刘宇，啊！阿弥陀佛！哎，求人不如求己，我决定了，我准备亲自出马帮他一把。那才真是连神仙都保得不了呢！行了吧？你说我就想要一份纯粹的爱情。真是搞不懂，为什么总是要加上那些什么附加的东西？之前刘宇是这样，现在又这样。所以说呀，其实你还是活在自己的小公主的城堡里。外面的世界是很残酷的，那些纯粹的爱情也是迟早要碰到柴米油盐的例子。嗯。好的，请转告李先生，我们准时。这又是什么？怎么了？这么高兴？蔡总，我刚接到谁的电话？谁呀、啊？李先生。真的呀？假的。真的假的？真的。太好了。走，我去请你吃员工餐。请你吃顿好的。明天什么安排啊？加班呗。又加班？那怎么办呢？不都是为了荣氏的事吗？哎，我知道我这段时间是忙了点儿，等我清闲的时候，我一定好好陪陪你。你说那个许小姐，比我还年轻。做事能力那么强，你也不希望你男朋友到时候在他面前说的太丢脸吧？那样太窝囊了。哼！哎呀，不过话说回来，你知不知道他到底学什么专业的？嗯，什么学历？家里面有没有什么背景？你要知道的话，你就告诉我。你再替他一句试试看，要不要好好吃饭啦？我我提谁了？我不记得了。我决定了，啊，明天陪你加班。啊，这回呢，一定要狠狠的争口气，听见没？
谁呀、啊？哎，徐小姐。啊。哎呀。徐。哦，怎么样？啊，说。OK，OK，、okay, okay, 没问题。好，好，好，好，我一会儿就到。OK。什么呀？一会儿到？我我去谈正事儿。嗯，现在又不是工作时间，干嘛找你？那他就今天有空吗？那怎么办？你也谈过生意的，你比我更清楚。哼，那你就把我一个人扔下呀？不是，我不是这个意思。他约我半个小时以后见面，那我今天应该就送不了你了。他怎么那么霸道啊？要不这样吧，我陪你一块去，这样的话他也不会给你找麻烦啊。不行，想想看你是董事长的千金，职位比我还高，我把你带去他怎么想啊？他肯定想这个男人没本事，要带个靠山，对吧？哎呀，我答应你，跟他那边一谈完，马上就过来接你，好不好？哎呀，好了好了，别生气了，不生气了，乖，一会儿就过来接你啊，别生气了，嗯。不好意思啊，舒克，这么着急把你叫出来，关于咱们的合作项目啊，我想再跟你探讨一下。啊，行，我也想尽快推进。我需要一份三年以上的推广计划。如果我觉得没问题，咱们可以马上签合同。三年呀、啊，我们签合同一般都是一年一签。可我要签就是签三年呀、啊，因为我们的产品很难在一年之内覆盖北方市场。我知道，可是，只要我满意，咱们价钱好商量。啊，不是这个问题，那那我得跟公司汇报一下。好。我还以为这个项目是由你全权负责的呢。我没有那么大权利。舒克，我想跟你说一些呢，可能会涉及到荣氏内部的话。作为朋友，我觉得应该告诉你。但是作为公司的负责人，我也只能点到为止了。好，我洗耳恭听。我们北方分公司的内部一直都对你的这个推广方案啊存在着争议。嗯，徐小姐，徐小姐，你好，你好，舒克，你怎么了？这位是哦，我也是易辉客户的员工，跟舒克一起入职的，明总让我跟他一起负责联系你。怎么前几次开会没有见到你啊？那两天我我就要请假了。怎么称呼？菲比，叫我菲比就可以了。您就是叶总的千金吧？不是，怎么会呢？好了，那下次有机会再聊吧。我先告辞了。来，这就走啦。许小姐，慢走。许、哦、小姐，慢走啊，慢走。你干什么呀？我正在谈工作呢。你玩过家家啊？我是来帮你的。看他那么霸道，我怕他欺负你啊。再说了，他肉眼凡胎的，怎么能看出我是谁？我说你真的是在胡闹，这事要让你妈知道。咱俩吃不了兜着走。你不说我不说，他怎么会知道？哎，倒是这个徐小慧，不会对你意图不轨吧？你看那天又来了，人家那么高的身份，怎么会对我意图不轨呢？真是。对呀、啊，我差点忘了，你是个已婚人士。我也情不自禁的忘了，原来我娶了这么个败家媳妇。你大爷！哎李先生的注资，上市指日可待。我也没想到这么快，他们怎么能看上我们这么小的公司？我想啊，我想他应该是看上了我们公司的发展前景。毕竟在这个行业里面，年轻人就代表着活力和创造力。所以，当务之急，我们要接一个大的单子，让他看到我们的实力。龙氏。现在的心情怎么形容呢？像中彩票了一样。我也是
。我也要感恩老天，能派这么好的一个合伙人给我。不瞒你说，当初你要……邱小玲，你认错人了吧？我果然没认死你，啊，邱小玲。这么多年过去了，名字也改了，模样也变了，但你的眼睛始终都不会变。怎么，现在有本钱了？连老相识都不认了，不好意思，你认错人了。邱小玲，需要我报警吗都已经做好了，请您过目。来不及了，荣氏那边让我们马上过去汇报项目，现在就走。这么快、啊？嗯。呃，那我叫上李爱琪，他也要去吗？这个项目一直都是他负责的，我相信他。好，那你们马上准备一下，我在外边等你们。把资料给我。好。啊！你们是吧？怎么搞的？啊？来来来，起来起来。小心一点，你脚没事吧？没事儿。确定没事儿？就是鞋坏了。你鞋多少码的？三七。三十七码。你等一下。哟，这都出去要见大客户了，怎么不给自己买双像样的鞋呀、啊？再怎么说，出去是代表我们一辉的脸面。少说一句。爱奇，快把它换上。这是陶总的鞋。啊，这不好吧？没有什么不好的，工作需要嘛。明总还在门口等着呢，快点。我，哦，赶紧换上啊！把资料给我。来，把资料给我。我在门口等你啊。哦。林叔叔，嗯，哟，刘宇，哦，我们的竞争对手就是你呀、啊，后生可畏。您过奖了，我们今天是来学习的。<笑>一会儿见。好，您请。刚刚得到消息，荣氏华北地区的一切事务，现在已经由太子爷亲自接手了。为什么？不知道，但对我们未尝不是一件好事。从亲疏关系这个层面上来讲，我们和一辉就没有什么区别了。荣总
。这位是我们的项目负责人舒克先生，今天就由他来给大家阐述。还是他？嗯。不需要等一下许小姐吗？啊，舒克。这位是荣氏集团北京唯一的负责人荣昌先生，有他在，无需等任何人。啊，好，开始吧，开始吧。啊，那好，我就先来说一下我们这次的推广计划，主要就是针对北方的干燥气候，主打的就是补水、降火的概念。等一下，为什么要主打这些概念呢？因为我们这一次的产品主要针对的人群。就是北方的白领消费群体。对不起，你们的宣传方案与我们公司的推广定位有出入。我们就是要进行全国统一渠道的推广，这样才能最大限度的占领市场份额。啊，但是据我们所知呢，荣氏在南方已经是王牌了，但是在北方还是缺乏认知度的。所以呢，现在我们攻占北方市场才是重中之重。这样，冯先生。呃，让他说一下细节，好不好？说具体的啊。呃，其实我们这次的宣传方案主要分成三个方面，下面由我来为大家逐条的阐述一下。逐条阐述就不用了吧？我有事儿，我先走了，今天就到这儿吧。但是我还没有说一些具体的细节呢。我说了，我有事儿。但是许小姐跟我说过，其实最重要的部分就是。许小姐已经调到总部了，北京地区全权由我负责。对不起，宁先生，我有事儿，先走了啊。好，好。怎么会这样啊？之前没有任何消息透露出来。明总，实在是抱歉。我不知道他们变化那么大。我们之前谈的都是北方版的方案。没事，等消息吧。哎呀，明总，哦，王总，实在是对不住啊！哎，明明是给您说好的，提案就是走个过场了，怎么没想到这方案？你看是，哎，你已经尽力了，该若情去吧。哎。好。这次的责任主要在我。是我没有了解到客户的真实需求，才给公司带来了那么大的损失。算了，事已至此，只能尽力的补救。舒克，你赶紧带领你的组员们一起出个方案，希望还来得及。我明白，现在就去。但愿还能补救。你我都知道，这可能性太渺茫了。不过你别着急，我再想想看看有没有别的办法。全靠你了。放心，有我在。钟小姐真是担得起“才貌双全”那四个字儿。对了，钟小姐，有机会我请你吃一顿工作餐。啊，这是我的荣幸，我请您。好，那行，等你安排好了，我再通知你。希望我们合作愉快。啊，合作愉快，合作愉快，刘先生，走，行。怎么样了？啊，没事，按照荣氏的方案，给他们做一个全国版就好了。那我马上去做。哎，你都两个礼拜没有休息了，一直在超负荷工作，这个我来做就好了。咱们这行一到项目来的时候就没日没夜的加班，我早就习惯了。我马上做一个初稿给你看。嗯。组长，这鞋啊，没关系，为了工作嘛，桃花是可以理解的。再说了，他也不在乎那么一双两双。好吧，那我把它清洗之后再还回来。啊，辛苦了
，会不会影响到议会的业绩，导致融不到资？那不是得不偿失吗？怎么可能呢？再说，不还有你了吗？荣氏跑不了。<笑>希望咱们啊，别玩砸了就行。那这怎么可能呢，兄弟？<笑>放心吧，啊。<笑>牵着你，我。